ரஜினிகாந்த் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த படங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளிவந்துட்டே இருக்குது அவருடைய அரசியல் அறிவிப்பு அது வரைக்கும் இது மாதிரி சினிமா படங்கள் தொடர்ந்து அவர் வந்து தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கலான்ற முடிவு பண்ணிட்டாரா இல்லை அவருக்கு இன்றைக்கி அறுபத்தெட்டு வயசு கிட்ட ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மார்க்கெட் இருக்குது இந்த வயசில் இன்னொரு நடிகை இருக்குது மார்க்கெட் இல்லை பாஜக <laughs> 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 திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் பாஜக அதிமுகவை பாதுகாக்கல அப்படி எடுத்துக்கலாமா மக்கள் கிட்ட கொடுத்துடலாமா அப்படியே அப்ப எடப்பாடி போனா எலெக்ஷன் தான் வரணும்னு சொன்னேன் எலெக்ஷன் வரது திமுக எம்எல்ஏக்களே விரும்பல சரி இதுல बीजेपी ப்ரொடெக்ட் பண்ணிரணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இதே बीजेपी தான கிறிஸ்டி ரைட பண்ணாங்க நீங்க बीजेपी அரசியல் அரசியல் தெளிவா இருந்துகிட்டு நீங்க அவங்கள வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் ஓட்டுகா ஏத்திட்டு உங்க விருப்பப்படி அவங்க செயல்படுறன்னு சொன்னா இத விட முட்டாள்தனம் பைத்தியக்காரத்தன அரசியல் என்னங்க உண்டு தர்பாரே ரிலீஸ் ஆகல அதுக்கு அடுத்து அடுத்த படத்துக்கு புக் ஆகுது அதுதான் மாதேஷ் 8 மாசம் முன்ன வருவாரன்னு நான் சொன்னத பார்க்காத மக்கள் அவங்க சரி அவங்க அறியாமையில இருந்து சொல்ல கூடியவங்கள்ட்ட நான் பைல் சொல்லிட முடியாது பராத ரஜினியே திராவிடம் திமுகவுக்கு எதிராலியாவே நீங்க உருவகப்படுத்துறீங்களே சார் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி அவர்கள் வந்து அவரு சொல்லி இருக்கார் ரஜினி கமல் எல்லாம் அரசியலுக்கு வேண்டாம் ரஜினிக்கு ஸ்டேச்சர்ங்கிறது சிரஞ்சீவிக்கு ஸ்டேச்சரோட பெருசு ரஜினிக்கு அந்த பொதுத்தள பார்வைங்கிறது சிரஞ்சீவி கிடையாது ரஜினி வந்து பொதுத்தள அரசியல்வாதியா அவர் சொல்ற நீங்க சொல்றீங்க கோயிலுக்கு போய் திருப்பதி கோயில்ல போய் வேண்டுதல் பண்ணிட்டு வராங்க அந்த மாதிரி காட்சிகள் எல்லாம் நடக்குது துர்கா ஸ்டாலின் நாலு பிராமணர் தட்டுல காசு போடுறனால இந்த நாடா இருக்கணுங்க இந்த வன்னியா இருக்கணுங்க இந்த முத்திரை இருக்கணுங்க இந்த உடையா இருக்கணுங்க இந்த வெள்ளாள இருக்கணுங்க அதே மாதிரி அவர் அரசியல் மட்டும் பயணிக்கிறது சரியா இல்ல சினிமாவிலேயே நடிக்கிறது அவரோட விருப்பமா சட்டம் ஒன்று அதை தடுக்க இல்லையா பொழுதுபாக்கு மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா தரப்புக்குமான தான் இருக்கும் இருக்கணும் இருக்க முடியும் அதுதான் மக்கள் மத்தி வரவேற்பு என்னுடைய கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்ல மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்க போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுதுன்னு அவர்களே அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டு மாலையணி கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது நேற்றைய தினம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அடுத்த படத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது திரு ரஜினிகாந்த் எப்போது அரசியலுக்கு வருவார் என்று அவரிடம் பல முறை நாம் கேட்டிருக்கோம் அவரே சொல்லியிருக்கார் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது வருகிறதோ அப்போது தான் நான் வரப்போறேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தனித்து நிற்க போறேன்னு ஆனால் வந்து சமீபத்தில் மும்பையில் வந்து திரு பிரசாந்த் கிஷோரோட சந்தித்ததாக சில தகவல்கள் செய்திகள்லாம் உறுதி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் வந்தது பிரசாந்த் கிஷோரோட சந்தித்த போது அவர் வந்து முன்கூட்டி அதாவது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாகவே திரு ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடை மதுரையில் வந்து போட்டு அந்த மாநாட்டில் வந்து கட்சியின் பெயரை வந்து அறிவிக்க போகிறதா சில தகவல்களும் வந்தது ஆனால் வந்து அடுத்தடுத்து அவருடைய படத்தின் அறிவிப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து தர்பார் வந்து வர்ற பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அடுத்த படத்திற்கான சிறுத்தை சிவா தயாரிப்பில் அடுத்த படம் வெளியாக போதுன்ற அறிவிப்பு வந்திருக்குது எப்போ அவர் அரசியல் நிலைப்பாடு எப்போ வரப்போறாரு அதற்கான அறிவிப்பை எப்போ வெளியிட போறாரு இது இந்த மக்களை அவரை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் ரஜினிகாந்த் இதன் மூலமா அப்படின்றத திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் ஆதேஷ் பலவற்றை நான் முன்கூட்டியே உங்களுடைய அறிமுகத்திலே சொல்லிட்டேன் ரஜினிகாந்த் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த படங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளிவந்துட்டே இருக்குது அவருடைய அரசியல் அறிவிப்பு சட்டமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அது வரைக்கும் இது மாதிரி சினிமா படங்கள் தொடர்ந்து அவர் வந்து தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கலான்ற முடிவு பண்ணிட்டாரா இல்லை அவருக்கு இன்றைக்கி அறுபத்தெட்டு வயசு கிட்ட ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மார்க்கெட் இருக்குது இந்த வயசில் இன்னொரு நடிகை இருக்குது மார்க்கெட் இல்லை இது வந்து இந்திய துறைகளில் சரித்திரத்தில் இது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் எம்ஜிஆர் மதுரை மீட்டு சுந்தரபாண்டியம் வந்து மார்க்கெட் இருந்து ஆனால் அது தோல்வி படம் கடைசி படம் ஆனால் அவர் அதோட சீப் மினிஸ்டராகி ஒதுக்கிட்டார் அப்போ அவருக்கு வயசு அறுபதுன்னு நினைக்கிறேன் சிவாஜிக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வர நல்ல மார்க்கெட் இருந்தது இப்படி ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லணும்னா ராஜ்குமாரை சொல்லலாம் அது ஒரு சின்ன ஏரியா கர்நாடகா அதை விட பத்து மடங்கு பெரிய ஏரியா அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூ ஏரியா கர்நாடகோட ரெண்டு மடங்கு தான் தமிழ்நாடு ஆனால் தமிழ் படத்தோட மார்க்கெட்டு கர்நாடக படத்தோட ஒரு பத்து மடங்கு இருக்கும்
ஜப்பான் நாளும் சரி இன்றைக்கி சைனா மார்க்கெட்னாலும் சரி ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்னாலும் சரி கேரளா மார்க்கெட்டில் மீண்டும் ஒரு சுவாஜி காலத்தில் நல்லா இருந்தது அதுக்கு பிறகு தொய்வடைந்த கேரளா மார்க்கெட்டை காளி போன்ற படங்களில் லிஃப்ட் பண்ணி விட்டுறதுனாலும் சரி பெரிய லெவலில் அவருக்கு வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு பிற மாநிலங்கள் பிற தேசங்கள்னு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது அப்போ ஒரு மார்க்கெட் உள்ள ஒரு ஹீரோ வந்து படத்தை நடிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு லாபகரமான ஹீரோ அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சார் ஓப்பனிங் மூணு நாள் ஓப்பனிங் ஃபுல் ஆகுது பின்ன அதிக ரேட்டுக்கு விற்குது சரி ஸோ பெரிய பட்ஜெட் படமும் அவருக்கு தான் கிடைக்குது டூ பாயிண்ட் ஓங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் இன்னொரு நடிகரை வச்சு எடுத்தாலே மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாதுங்க நிலைமையில் ரஜினியை வச்சு தான் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் எடுக்க முடியுங்கிறத சங்கர் போன்றவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க அவர் ஹிந்தி படம் நடிகரை வச்சு எடுத்தால் கூட இந்த மார்க்கெட்டுக்கு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது வந்து இவருக்கு தான் இருக்குது அதை எடுத்துட்டாங்க அதுவும் அவரோட லாபத்தை கொடுத்துருக்க அளவில் அவருக்கு இருக்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து நடுத்தர வயது நடிகர்களே வந்து படங்களை குறைச்சிக்கிட்ட போது சிவகார்த்தியன் போன்ற இளம் வயது நடிகர்களுக்கு தக்கன அதிக படங்களை இந்த காலகட்டத்தில் நடிக்கக்கூடிய அளவுக்கும் ஒரு நடிகராட்டு அவர் இருக்கிறாரு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு படங்கள் நடித்தா அடுத்து ஒரு ஆறு மாத காலம் ஓய்வில் இருப்பார் இமயமலை போயிட்டு வர நிறைய ஓய்வு எடுத்துப்பார் ஆனால் இப்போ அந்த கேப்பை அந்த பிட்வீன் கேப் கொடுக்க மாட்டேன்ற ஒருவேறு ப்ர ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு அழுத்தம் அவருக்கு அரசியலை நோக்கி நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்குதோ இருக்கலாம் அப்படி தான் நான் தோணு தோணுது அழுத்தம்னா எப்படி அவரை தனி கட்சி ஆரம்பின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா கூட்டணி சேருன்றாங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் அதெல்லாம் சும்மா நம்மளா போய் சொல்கிறதானே சார் அழுத்தம் கொடுத்தா தான் எப்பயோ வந்திருக்கணுமே அவர் வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்டா வருவார் அவ்வளவுதான் அவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் எப்ப சொன்னாருன்னா இவர் தினகரன் வந்து ரெட்டையிலையும் உதயசூரனையும் மீறி ஆர்கேனில் ஜெயிக்கும் போது ஜெயித்த நாலாவது நாள்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ரசிகர் மன்றம் ஒரு கூட்டத்தில் போட்டு வந்து வெற்றிடம் இருக்கு இருநூத்தி பத்து நாள் நிற்பேன் நான் வெற்றிடத்தை நிரப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு அவர் சொன்னது அப்போ அந்த டைம்ல வந்து அவர் தினகரனோட வெற்றி அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கலாம் சொன்னாரு அப்பயும் சொன்னார இது சட்டமன்றத்துக்கு தான் வருவேன் பாராளுமன்றம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் உள்ளாட்சிக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் இதில் வந்து அவர் சொன்னதும் பலரும் பலவித கருத்துக்களை சொன்னாங்க என் கருத்தில் தான் நான் நிற்கிறேன் அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் இந்த அரசு டெனியூர் முடியும் போது தான் வருவார்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்த அரசு வந்து தெளிவாக தன்னோட டெனியூரை ராஜதந்திரியான எடப்பாடி பழனிசாமி முடிப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது ஏன்னா எடப்பாடி ராஜதந்திரின்னு சொல்கிறத விட எடப்பாடியை கவிழ்க்கக்கூடிய சக்தி ஸ்டாலினுக்கு இல்லைங்கிறத அன்னைக்கு நான் தெளிவாக சொன்னேன் சரி எடப்பாடியும் பல விஷயங்களில் தன்னை நிரூபிச்சுட்டு வந்தாலும் கூட ஸ்டாலின் அப்படி நுணுக்கமாக ஒரு விஷயங்களை செய்து கருணாதி மாதிரி திறமையாக பண்ணி பண்ணக்கூடியவருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லைங்கிறத அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் அப்போ வந்த உடனே அந்த நெறியாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா ஸ்டாலினை குறைச்சி சொல்றதுக்கு அவரே என்ன அனுமதிக்கிறாங்கிற மாதிரி திமுக சைடில் அவர்கிட்ட யாரும் கேள்வி கேட்டக்கூடாதுங்கிற எண்ணமோ அல்லது ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டு அதை ஸ்டாலின் சைடு உள்ள நியாயங்களை சொல்லணுங்கிற லெவலில் ஏன்னு திரும்பி கேட்டாரு ஒரு ஒரு தேர்தலில் தோத்ததா வச்சு நீங்க எப்படிங்க ஸ்டாலினை குறை சொல்ல முடியும்னு சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு தேர்தலில் தோத்ததை வச்சு நான் ஸ்டாலினை குறை சொல்ல விரும்பல ஆனா இந்த தேர்தலில் அவர் மூணாவது பேர் டெபாசிட் இழந்துட்டாரு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ரஜினிகாந்தும் வருவாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ ரஜினி வந்தாருனா தன்னுடைய வாய்ப்பு பெய்யுமோன்னு ஸ்டாலின் அச்சப்படுவாரு அப்படியே ரஜினி ஒருவேளை டயர்ட் ஆகி வராம இருந்தா நல்லதுன்னு ஸ்டாலின் நினைப்பாருங்கிற கருத்தை நான் ஸ்டாலின் விமர்சனம் பண்ணி தான் அதை நான் சொன்னேன் சரி அப்ப அவர் வந்து ஸ்டாலினை டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசினாரு எப்ப நீங்க இது பேசினது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினேழு அன்னைக்கு அந்த ரஜினிகாந்த் அறிவிச்ச அன்னைக்கு ஒரு பிரபல தொலைக்காட்சியில் நான் சொன்னேன் சரி அப்போ அதே தொலைக்காட்சியில் சொன்னேன் ரஜினிகாந்த் வந்து என்டிஆர் மாதிரி தேர்தலுக்கு எட்டு மாசத்துக்கு முன்ன வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க கருத்தை தான் நான் சொன்னேன் இன்னும் தேர்தலுக்கு வந்து பத்தொன்பது மாதம் இருக்குது இன்னைக்கு கூட நாங்குநேரில் கூட கொஞ்சம் கூட மீனிங் இல்லாமல் இந்த ஆட்சி போயிருங்கிற மாதிரி பேசுகிறாப்புல அதில் வந்து திமுக மலிரணி செயலாளர் கனிமொழி ஆனஸ்டாக பேசிட்டாங்க ஆட்சியை அந்த டெனியூர் முடிஞ்ச முறை தான் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து பொய் சொல்லலை அவங்க வந்து இந்த அவங்க திமுக சார்பில் இருந்து பேசுகிறாங்க இந்த ஆட்சி வந்து விரைவில் போயிடும்னு சொல்லும் போது விரைவில்னா பத்தொன்பது மாதத்தை அவங்க அந்த ரிசல்ட் பீரியடை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின்லாம் நடக்காத ஒன்றும் மக்கள்கிட்ட சொல்லி அண்ணா பேருது இன்னா பேருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் ஸ்டாலினால் இந்த ஆட்சியை கவுழ்க்க
அப்போ யாரை நம்பி சொன்னார் மோடியை நம்பி தானே சொன்னார் நீ பொருட்படுத்தப்பட்டவன் நானும் பொருட்படுத்தப்பட்டவன் மோடியை நம்பி தானே சொன்னார் அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போங்க அவங்க ஒரு அரசியல் கட்சி சார் இந்த ஆட்சியை பாஜக பாதுகாக்குதுன்னு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க தொண்டர்கள்கிட்டயோ மக்கள்கிட்டயோ சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் திரு ஸ்டாலின் இருக்கு பாஜக என்னங்க லாபம் வந்துட்டு என்ன லாபம் வந்துருங்க சொல்லுங்க நீங்க சும்மா அவங்க சொன்னாங்கிறத நீங்க என்ன பண்ணாண்டா நீங்க ஒரு சிறந்த நெறியாளர் பாஜக என்ன லாபம் வந்துட்டு சொல்லுங்க உங்களை நான் எதிர்காலி கேட்கறேன் சரி பாஜகவுக்கு அந்த அளவுக்கான எந்த ஒரு அழுத்த ஒரு ஏற்றமோ இறக்கமோ அவங்க தான் தீர்மானிக்க போறாங்க அந்த கட்சி அதை இதை வச்சு ஒன்னும் எப்படி அப்ப என்னங்க பாஜக அந்த ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ண சொல்றீங்களா எப்படிங்க டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் எப்படி டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் டிஸ்மிஸ் பண்ணா மோடிய சர்வாதிகா இருப்பீங்க எப்படி ஒரு அரசை டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும் கோர்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ண தப்புன்னு சொல்லிட்டுன்னா ஆட்சிக்கு எண்ணிக்கை இருக்குங்க திரு ஸ்டாலின் அவர் மட்டுமே சொல்ல சார் வெகுஜன மக்கள் சொல்றாங்க இந்த ஆட்சி அவங்க தான் பாதுகாக்கிறாங்க பாஜகவுக்கு அடிமையா இருக்காங்க அப்படின்னு மக்கள் எழுத ஆரம்பிச்சா பேச ஆரம்பிச்சாங்க வெகுஜன மக்கள் தான் ஆமா கட்சிக்காரங்களும் வெகுஜன மக்கள் தான் அவங்க திமுக திமுக அனுதாபங்களா இருப்பாங்க வெகுஜன மக்கள் சரி ஒரு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் பாஜக அதிமுகவே பாதுகாக்கல அப்படி எடுத்துக்கலாமா மக்கள் கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படியே நிச்சயமா சசிகலாவ வந்து அவங்க வீழ்த்தினாங்க வீழ்த்தினதும் அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் இவங்க முக்குலத்தோரை வந்து பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களை வந்து வீழ்த்திட்டாங்க அது சசிகலாவுக்கு வந்து பதவி வெறுப்புலாவுக்கு வரல எட்டு மாசமா ஜெயல அக்யூஸ்டா இருந்த கேஸ் வந்து கண்டுக்காம இருந்தவங்க வந்து ஜெயல இறந்த பிறகு கன்வீட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ அதுவே வந்து ஒரு சந்தேகத்தை வரவழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் அருண் ஜெட்லி மேல சந்தேகத்தை வர சட்ட அமைச்சர் மேல சந்தேகத்தை வரவழைக்க கூடியதான் அது இருக்குது நான் வந்து யாரையும் குற்றம் சாட்டல நீதித்துறையை நான் குறை சொல்லல பட்டு அதுல வந்து ஏன் இப்படி நடந்துங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது அதுல வந்து அரசியல் பின்னணி அங்க வந்து பேசப்படுது அது பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி வராரு அப்போ நான் தெளிவா சொன்னேன் எடப்பாடி பழனிசாமி வெள்ளாள கோன்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து ஒரு நேஷனல் மைண்டட் கம்யூனிட்டி அது ஒரு காலத்துல காமராஜ் கூட அப்புறம் எம்ஜிஆர் கூட ஜெயலலிதா கூட நின்று ஒரு நேஷனல் மைண்டட் கம்யூனிட்டி பாஜகவுக்கும் நாடாருக்கு அடுத்தபடியா நாலு ஓட்டு வரணும்னா விளையாட கவுண்டர் தான் வரணும் அதனால விளையாட கவுண்டர் வந்து பாஜக டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் தெளிவா சொன்னேன் அப்போ அந்த நெறியாளர் கேட்டாரு என்னங்க ஸ்வீப்பிங் ரெஃபரன்ஸ்ல ஒரு கம்யூனிட்டியை பற்றி சொல்றீங்கன்னு கேட்டாப்ல இல்லைங்க ஒன்று ரெண்டு திராவிட இயக்கத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் இருந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் குறைவு பையன் லார்ஜ் அவங்க நேஷனல் மைண்டட் கம்யூனிட்டி அண்ணா திமுக இருக்கிறாங்க அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் வந்திருக்கனால பிஜேபி டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு நான் சொன்ன காரணம் என்னன்னா பீகார்ல குர்மி நிதிஷ்குமாரையும் யாதவ் லால் யாதவையும் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து எழுத்தனால தோத்து போனாங்க அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒருத்தர் அடிச்சாச்சு தமிழ்நாட்டில் அவங்க சொல்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஆங்கில ஒருத்தரை அடிச்சாச்சு இன்னொருத்தரை வந்து அடிச்சா ரெண்டு பேர் ரெண்டு எதிரியே சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் அதனால ரெண்டாவது எதிரியே சேர்க்க மாட்டாங்கிறத நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு வந்து சசிகலாவுக்கு ஆள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் பெயர் வாங்கன்னு தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அது நடந்ததா இல்லையாங்க சரி நான் வந்து ஒரு ஒரு விருப்ப உறுப்பு இல்லாம நான் சொன்னது சரியா வரும்னு சில கணிப்புல சொல்றேன் அப்பவே சொன்னேன் எய்தர் எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் சொன்னேன் அப்ப எடப்பாடி போனா எலெக்ஷன் தான் வரணும்னு சொன்னேன் எலெக்ஷன் வரது திமுக எம்எல்ஏக்களே விரும்பல சரி இதுல பிஜேபி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருந்து நீங்க சொல்றீங்க இதே பிஜேபி தானே கிறிஸ்டி ரைட பண்ணாங்க இதே பிஜேபி தானே ஹைவேஸ் ரைட பண்ணாங்க இதே பிஜேபி தானே எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து எலெக்ஷன் வேண்டாம்னு இடைத்தேர்தல் வேண்டாம் அங்க புயல் இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஏற்க சூழ்நிலை இருக்குன்னு எழுதின பிறகும் திருவாரூர் எலெக்ஷனை மட்டும் வச்சாங்க திமுக ஜெயித்த இடம் இந்த தினகரனுக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் உள்ள இடம் அப்ப அதிமுக வந்து ஆர்கே நகர்ல இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எடுத்திருக்கு திருவாரூர் எலெக்ஷன் அவங்க டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அது யாருக்கு எதிராக பண்ணது சரி அப்போ அந்த இது வந்து தான் அதுல ஆர்கே நகர் மாதிரி பாதிச்சிருமோன்னு ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸையும் கம்யூனிஸ்டையும் பயன்படுத்தி அந்த எலெக்ஷனை தடுத்தாரு அது எடப்பாடிக்கு லாபம் எடப்பாடியும் தடுக்கணும் தான் நினைச்சாரு அப்போ அரசியல்ல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தங்க லாபத்துக்கு தான் பார்ப்பாங்க பிஜேபி லாபத்தை கொடுங்க நீங்க கருணாநிதி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கூட்டணி போனார்ல அதே மாதிரி பிற்படுத்தப்பட்டவர் மோடி நாங்க மோடிய ஆதரிக்க தயாரா இருக்கும் பண்ணுங்க நாலரை வருஷமே ஜெயலலிதா இறந்த போதுமே நீங்க அந்த அதுக்கான முயற்சியை பண்ணிருந்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஆட்சியை கொளுத்து கொடுத்த மாதிரி கொளுத்து உங்களை சீஃப் மினிஸ்டர் உட்கார வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த கெ
தேர்தலுக்கு எட்டு மாசம் முன்னே வருவார் நான் சொன்னேன் தேர்தலுக்கு இன்னைக்கு பத்தொன்பது மாசம் இருக்குது அதனால எனக்கு வந்து நான் அதில் வந்து கருத்து சொல்லதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் என் கருத்தை வந்து தெளிவாக அன்னைக்கு சொல்லும் போது கூட பெரும்பகுதி வந்து என் கருத்துல வந்து மாறுபட்டு தான் சொன்னாங்க என் கருத்துல வந்து மாறுபட்டு சொன்னவங்க முதல்ல ரவீந்திரன் துரைசாமி சொன்ன கருத்து தான் உண்மையா இருக்குமோ அவரு தான் கரெக்டா அசஸ் பண்ணாரு சொல்லிட்டு அது பிற வரட்டு சரி நான் எட்டு மாசத்துக்கு முன்னதான வருவாருங்க கருத்தை நான் சொன்னேன் அப்ப என்கிட்ட இப்ப வருவாரா வரமாட்டாரு நீங்க கேள்வி கேட்கறதுல தேர்தலுக்குள்ள <laughs> 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 திராவிடங்க <laughs> 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 ஏதோ அவரால் அந்த திராவிடங்கிற சொல்லே பேர் அந்த திராவிடங்கிற சொல்லு கூட ஒருத்தர் சண்டை போட போறாரு அவர் சண்டை போடுறதுல சீப் இன்சிடன் எதிர்கட்சி தலைவர் தான் சண்டை போடணும் சரி அப்போ வராத ரஜினிய திராவிடம் திமுகவுக்கு எதிராளியாவே நீங்க உருவகப்படுத்துறீங்களே திமுகவுக்கு எதிராளியாட்டு நான் உருவப்படுத்தல சார் சீப் மினிஸ்டர் பேரையும் சொல்லி எதிர்கட்சி தலைவர் பேரையும் சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா இருநூத்தி பத்து நாலு தொகுதியில் இன்னைக்கு சொல்லும் போது இன்னைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் ஆனா அன்னைக்கே என்னோட கருத்து என்ன சொன்னா ரஜினி அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால ஸ்டாலின் வந்து இந்த ஆட்சியை கழுக்கவுக்குள்ள முயற்சியை சுத்தமாக கைவிட்டுருவாருங்கிறத நான் அன்னைக்கே பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் சரி அப்போ நான் இன்னைக்கு ஒன்று சொன்னதாட்டு என்ன சொல்லலாம் கன்சிஸ்டண்டாக சொல்லாமல் மாற்றி மறிச்சு சொன்னோம்னா என்ன நீ கொஸ்டின் கேளுங்க நீங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டீங்க சார் நீ கேளுங்க நான் தப்புன்னா அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு போகிறேன் நான் கன்சிஸ்டண்டாக தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் ரஜினி அனௌன்ஸ் பண்ண அன்னைக்கு ரஜினியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து எடப்பாடிக்கு பிளஸ்ங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்டாலின் வந்து இந்த அரச கவுல்கூடிய முயற்சியை வந்து அவரால் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ இல்லையோ சுத்தமாக விட்டுருவாருன்னு சொன்னேன் அப்ப இன்னைக்கு அதுதான் நடந்திருக்கு இந்த ஆட்சியை கொள்கூடிய எந்த முயற்சியும் வந்து ஆசை காட்டினாங்களே தவிர அதை செயல்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையும் ஸ்டாலினால் எடுத்து வைக்க முடியலையே பேச்சு மட்டும் தானே இருந்தது இனிமேல் வந்து பல்ட்டி அடிப்பாங்க ஜன்னா நிறைய பொடி பண்ணுவோம்னு எனக்கு கடைசியா சீச்சி இந்த படம் பிடிக்கும் அல்லது வந்து முடியாம போனதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜனநாயகர்கள் ஒரு சல் ஜாப் சொல்லுவாங்க அதுதான் நடக்க போகுது இல்ல இந்த ஆட்சியை வீழ்த்துறதுக்கு நேர் வழியில தான் நாங்க முயற்சி செய்வோம் குறுக்கு வழியெல்லாம் நாங்க பயன்படுத்தும் செயலாளர் கனிமொழி அதுதானே சொல்லியிருக்காப்ல விரைவில் முடிய போகுது முடிஞ்சு அந்த அரசு சொல்லியிருக்காங்களே சரி ஆனா இதை வந்து இப்ப தானே சொல்ல வருது நான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே எய்தர் எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் நான் சொல்லிட்டேன் அப்ப நீங்க வந்து நம்ம அதை கணிச்சு கரெக்டா சொன்னோங்கிறதுல வந்து நான் செல்ஃப் ரியலைசேஷனோட கிளைம் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லையே உங்களுடைய வாதம் எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கட்டாயம் வந்துருவார் ரஜினி இல்ல எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு வரதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு என் கருத்தை சொன்னேன் வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா ஒரு சந்தேகம் இருக்குது சந்தேகம் இல்லைங்க அது ரஜினி தான் முடிவு பண்ணுங்க நான் எப்படிங்க அதை முடிவு பண்ணி சொல்ல முடியும் சரி இப்ப பிரசாந்த் கிஷோரும் ரஜினியாந்து சந்திச்சாங்கன்னா அதை நான் எப்படிங்க அதை பற்றி சந்திச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியும் எய்தர் ரஜினியாந்து சொல்லணும் அல்லது பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லணும் ரெண்டு பேரும் சொல்லாத பட்சத்தில் அது யூக ஜெய் தானே சார் சார் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி அவர்கள் வந்து அரசியல்ல கால் பதிந்தாரு அதே மாதிரி அரசியல்ல களமறிங்க அவரெல்லாம் பணியாற்றுறதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நிச்சயமா அவர் சொல்லியிருக்கார் ரஜினி கமல்லாம் அரசியலுக்கு வேண்டாம் நான் அன்பா சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து அரவணைப்பா சொல்றேன் நான் நிறைய இழந்துட்டேன் அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு இல்ல இல்ல அவரு வந்து வந்தாரு அவர் மூணாவது வந்தார் பதினேழு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாரு அவரு வந்து வரும்போது எஸ்டாப்ளிஷ் லீடரான ராய்சேர் ரெட்டியும் எஸ்டாப்ளிஷ் லீடரான சந்திரபாய் நாடு இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனவங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பதினஞ்சு வருஷம் அரசியல் அவங்க இருந்தாங்க அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ரெட்டிஸ் சமுதாயமும் கம்மா சமுதாயமும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியும் இது காங்கிரஸ் கட்சியும் பின்பலமாட்டு இருந்தது சமுதாய பின்பலம் இருந்து கட்சி பின்பலம் இருந்தது அப்போ இவர் காபுங்கிற ஒரு சமுதாய பின்பலமும் சினிமா பின்பலத்தோடையும் வந்தார் இவரால் மூணாவது இடத்துக்கு வர முடிஞ்சது பதினேழு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் வர முடிஞ்சது காரணம் காப்பு வந்து தென்னிந்தியாவிலே மிலிட்டன் கம்யூனிட்டி வட இந்தியாவில் உள்ள குர்மி ஜாட்டு குஜ்ஜார் மாதிரி போட்ட மிலிட்டன் கம்யூனிட்டி தமிழ்நாட்டிலே தென்னிந்தியாவிலே கிடையாது உண்மைங்க இது நம்ம நான் ஆதாரபூர்வமாக அந்த கிரிமினாலஜி எல்லாமே பார்த்து நான் சொல்லக்கூடியவன் அப்படி தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டியில் ஒரு மிலிட்டன் கம்யூனிட்டின்னு சொன்னால் காப்பு தான் காப்புக்கு வந்து நியூமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகம் அப்போ அவன் மிலிட்டண்டு நியூ நியூமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் நிலம் இருக்குது பெர
பட்டப்பகலில் அரசு அதிகாரத்தோட பயன்படுத்தி நெகிருன்னு ஒரு எம்எல்ஏ ஆட்கள் வந்து சுட்டு கொண்டுடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் உண்ணாவிரம் தனக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்தவர உண்ணாவிரத பந்தல்ல சுட்டு கொண்டுடுறாங்க அப்போ போலீஸோட ஒரு பின்னணி ஆதரவும் அதில் இருக்குங்கிற மாதிரிப்பட்ட இதில் மிகப்பெரிய கலவரம் தென்னிந்தியாவில் வெடிக்குது தென்னிந்தியாவில் எடுத்து வெடித்த மிகப்பெரிய கலவரம் அதுதான் ஹைதராபாத் சகுந்தராபாத் ட்வின் சிட்டியை பற்றி எரிஞ்சது முதலமைச்சருக்கு ஜாதிகாரங்களை வீடு அனைத்தும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது ஊரடங்கு உத்தரவுப்பட்டும் துப்பாக்கி சூட்டிலே பலரும் பலியானாங்க முதலமைச்சரே கலவரத்தை அடக்க முடியாமல் என்டி ராமராவ் போன்ற இந்திரா காந்தி எழுத்த ஒரு பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டரே கலவரக்காரர்கிட்ட சரணடைகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கலவரம் நடத்தின ஒரு ஜாதி அப்போ அந்த ஜாதியை பின்பலத்தில் வரும்போது மற்றவங்க எப்படி பெருசாக ஆதரிப்பாங்க அப்போ சிறந்தீவிக்க இமேஜ் வந்து ஜாதி இமேஜ் ஆகி போகுது அந்த ஜாதி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்காங்க அவர் பதினாறு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் இதுதான் சிரஞ்சீவியோட ஒரு இது சிரஞ்சீவி வந்து பொதுத்தள அரசியலில் வரல பொதுத்தள ஹீரோவாக நின்னாலும் கூட ஜாதி பின்புலத்தில் தான் அவர் வந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் சிரஞ்சீவிக்கு வந்து நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாலும் போட்டியாளர்கள் அங்கே இருந்தாங்க ரஜினியை பொறுத்தவரையில் எம்ஜிஆர் பிளஸ் சிவாஜி அதுதான் ரஜினின்னு திரையுலகில் நன்றாக கோலோச்சிய பாடகர் வாலியே சொல்லியிருக்கிறார் அது ரஜினிக்கு பொருந்தோம் ஸோ ரஜினிக்கு ஸ்டேச்சருங்கிறது சிரஞ்சீவிக்கு ஸ்டேச்சரோட பெருசு ரஜினிக்கு அந்த பொதுத்தள பார்வைங்கிறது சிரஞ்சீவி கிடையாது ஸோ ரஜினி வந்து பொதுத்தள அரசியல்வாதியா அவர் சொல்ற நீங்க சொல்றீங்க அது இயல்பு பொதுத்தளத்தில் உள்ள இருக்கு அவர் இயல்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஜாதிகளுக்கும் பொதுவானங்கிறது இயல்புங்கிறது அதில் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி பட் ரஜினி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கிறது அவர் என்ன வராரு எப்போ வராரு எப்படி வராரு என்ன சொல்லி வராரு யாருக்காக வராரு அதை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றும் யாருக்குமே வந்து நான் இது பண்ணல ஒரு இஷ்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரஜினி நிற்க முடியும் பிறக்கும் போதே யாரும் வாக்கு வங்கியோட பிறக்கலை என்டிஆரும் பிறக்கலை எம்ஜிஆரும் பிறக்கலை ரஜினி என்ன இஷ்யூ சொல்கிறாரு எப்படி நிற்கிறாரு அவர் வரும்போது உள்ள அரசியல் சூழ்நிலை என்ன சந்தர்ப்பம் என்ன அப்படி தான் நீங்கள் எம்ஜிஆர் வந்து அண்ணாயின் வழிகாட்டி காமராஜன் தலைவர் அண்ணாயின் வழிகாட்டி தான்னு சொல்லி அண்ணா கிட்டே போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி எம்எல்சி பொதுவே ரிசைன் பண்ண பண்ணார் அப்போ எம்ஜிஆர் வெளியே போயிருப்பாருனா வைகோ மாதிரி போயிருப்பார் சரி வைகோட மேலே போயிருக்க முடியாது அன்னைக்கு திமுக ஸ்ட்ரென்த் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் தான் அந்த இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட்ல எம்ஜிஆர் என்னத்தை பிரிச்சுட்டு போயிருக்க முடியும் எம்ஜிஆர் வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு ஏஜென்ட்னு சொல்லியே கிளியர் கட்டா வளர விடாமல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வைகோ சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி மிஞ்சி போனால் வைகோ அளவுக்கு அஞ்சு ஆறு பர்சன்ட் கிடைக்கும் எம்ஜிஆர் வந்து அரசியலுக்கு வந்த சூழல் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே திமுக போயிட்டு காங்கிரஸ் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுங்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டு இருபது பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ்னு வரும்போது எம்ஜிஆர் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு அதுவும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலாம் அவருக்கு ரொம்ப சாதகமாக இயற்கையெல்லாம் சாதகமாக வந்து நாலு மணி போட்டியில் ஆட்சியை பிடிக்கிறாரு ஸோ முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுக்கிறாரு அன்னைக்கு அதே இது வந்து காமராஜின் தலைவர் எம்எல்சி பதவி எம்ஜிஆர் தூக்கி எறியும் போது கட்சி ஆரம்பிச்சிருப்பாருனா அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பேர் பார்ப்பில் ஸோ பிறக்கும் போதும் யாருமே வாக்கு வங்கியோட வரல அது எல்லாத்துக்கும் பிறந்தோம் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை அன்னைக்குள்ள நிலைமை ஐஷ்யூஸ் இதுதான் முடிவு பண்ணுது அதாவது சிரஞ்சீவி அரசியல் வேற ரஜினி கமல் அரசியலே வேற தமிழ்நாட்டில் அப்படிதான் இருக்கு ரஜினி அரசியல் வேற கமல் அரசியல் நான் அதில் சேர்க்கல சேர்க்கல ரஜினி அரசியல் வேற சரி ஓகே என்னுடைய அடுத்த கேள்வி சார் சமீபத்தில் இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய ட்ரெண்டிங் ஆச்சு ரஜினி பயத்தில் திமுக அப்படின்னு நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங் எல்லாம் கொண்டு வராங்க இது யார் கொண்டு வராங்கன்னு தெரியல நீங்களே கூட சொல்றீங்க திரு ஸ்டாலினே பயப்படுறாரு ரஜினி வருகைக்குன்னு நீங்க கடந்த காலங்களில் பேசியிருக்கீங்க இதை வந்து திட்டமிட்டு பரப்புறாங்களா ரஜினி தரப்பினர் ஒரு சிலர் வரவே இல்லை அரசியலுக்கு அதுக்கு முன்னாடி திமுக பெரிய கட்சி அவங்க ஆண்ட கட்சி சார் அஞ்சு முறை இந்த நாட்டை ஆண்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆலப்போர இடத்துல கூட அவங்க தான் இருக்கிறதா கூட பேசிக்கிறாங்க உங்களை போன்றவர்கள் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு தான் அவங்க அவங்க பக்கம் தான் கதவு ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த கட்சியை தேவையில்லாமல் வம்பு கிழக்கிறீங்களோ இல்லை இல்லை நான் வந்து இன்னைக்குள்ள அரசியலில் வந்து ஸ்டாலின் வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடு விடுத்து கருணாதி பெறாத வெற்றியை பெற்றிருக்காருங்க நான் பல முறை பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அது உண்மை ஐ யூஸ் டு கால் ஏஸ் பேட் எஸ் பேட் கப் அந்த லிப்ஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி ஸ்லிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஜெகன் ரெட்டி கூட ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுட்டு இருந்தவர் கடைசியாக வந்து மோடி அலையும் தெலுங்கானா பிரிச்சப்பட்ட இஷ்யூவும் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு சாதகமாக சந்திரபாபு நாயுடு சீஃப் மினிஸ்டராக அப்புறம் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு புறவு தானே அஞ்சு வருஷத்துக்கு புறவு தானே இப்போ ஜெகன் ரெட்டி வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இ
அதிமுக வந்து கொண்டு வருவான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்டாலினுக்கு பல பல அம்சங்கள்லேயும் இந்துக்களின் விரோதி ஆட்டு ஸ்டாலின்கிற ஒரு தோற்றம் இருக்குது இல்லையா தன்னுடைய கட்சிகளில் எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க ஸ்டாலின் பேசுறாரு சொன்னாலும் கூட அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் துர்கா ஸ்டாலின் கோயிலுக்கு போய் திருப்பதி கோயிலில் போய் வேண்டுதல் பண்ணிட்டு வராங்க அந்த மாதிரி காட்சிகள்லாம் நடக்குது துர்கா ஸ்டாலின் நாலு பிராமணர் தட்டில் காசு போடுறனால இந்த நாடா இருக்கணுங்க இந்த வன்னியா இருக்கணுங்க இந்த முத்திரை இருக்கணுங்க இந்த உடையா இருக்கணுங்க இந்த வெள்ளாளா இருக்கணுங்க இந்த கல்ல இருக்கணுங்க இந்த கைகோளம் இருக்கணுங்க வந்து போச்சு அவங்க நாலு பிராமின் இந்துக்களுக்கு அவங்க அடிமை மனப்பான்மையிலே அல்லது தாழ்வு மனப்பான்மையில் இவங்க சொல்லுவாங்களா மற்றவங்களை பார்ப்பன அடிமைன்னு சொல்லுவாங்களா இவங்க பார்ப்பன அடிமையாக போய் பார்ப்பனவங்க உயர்ந்தவங்கன்னு இவங்க சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாங்கன்னா மற்ற இந்துக்களுக்கு என்னங்க வந்தது மற்ற இந்துக்களில் உள்ளவங்க கூட பண்ணலாம சரி பிள்ளைமாரிந்து பண்ணலாம ஸோ இல்லை இந்த பதில ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஸ்டாலின் வந்து இந்துக்களின் விரோதின்னு நீங்க சொல்றீங்க உங்களுடைய வாதம் சொல்றது எல்லாரும் சொல்றாங்கன்னா துர்கா ஸ்டாலின் கோயிலுக்கு போறாங்களே அதை நான் சுட்டி காட்ட வேண்டிய இடத்துல இருக்கேன் நான் அதைத்தான் நான் சொல்றேங்க கோயிலுக்கு போய் நாலு பிராமின் தட்டுல போட்டதுனால இந்து இந்து நாடா இருக்கோ இந்து உடையா இருக்கோ இந்து விஸ்வகர்மாவுக்கோ என்னங்கன்னு நான் கேட்கறேன் இந்து பிராமண இந்து வேற நாடார் இந்து வேற விஸ்வகர்மா இந்த வேறன்னு தெளிவா சொல்றாங்க இந்து கான்சியஸ் இஸ் கப்புல்டு வித் காஸ்ட் கான்சியஸ்ன்னு சொல்றாங்க அவங்க நாலு பிராமணரை திருப்தி படுத்தினா இந்துக்களை திருப்தி படுத்தின மாதிரி நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லைங்கிறத நான் தெல்ல தெளிவா சொல்றேன் இன்னும் இதை விளக்கி சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் நான் வந்து எல்லா ஜாதியும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடியவங்கிறதுனால ஒரு லிமிட்டோட அதை நிறுத்திக்கிறேன் சரி ஸ்டாலினுக்கு பலமா இருக்குமா பலவீனமா இருக்குமா ரஜினி வந்தா என்ன சொல்லி வராரு எப்படி வராரு யாருக்காக வராருன்னு சொல்லாம முடிவெடுக்கிறது வந்து பார்வையற்ற யானையை பார்த்த மாதிரிதான் அது அர்த்தம் சரி பிறக்கும் போது யாரும் வாக்கு வங்கியோட வரலங்கிறதே நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த கால நேரம் எல்லாத்தையும் வச்சுதான் சொல்ல முடியும் சொல்லிட்டேன் நீங்க மீண்டும் என்ற கேட்டனால உங்ககிட்ட நான் விளக்க மாட்டே சொல்றேன் அண்ணாவை எம்ஜிஆர் எழுத்திருந்தாருன்னா வைகோவோட கீழே போயிருப்பாரு அந்த சூழ்நிலையில ஏன்னா திமுகவின் பலமே அன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு தான் அப்போ திமுக அன்பலம் ஐம்பத்தஞ்சு ஆகும் போது எம்ஜிஆர் வந்து அந்த கட்சியை உடச்சி முப்பது பர்சன்ட் எடுக்கிறார் கருணாநிட்ட இருபத்தஞ்சு போகுது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் காலம் நேரம் சூழல் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர பிறக்கும் போதே யாரும் வாக்கு வந்தியா வந்துட்டாங்கன்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது திரு ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சியை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க சார் ஒரு மாநாடு வந்து தென் மாவட்டத்தில் போட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னாவே அடுத்த ஒரு திரைப்படங்களில் நடிக்க மாட்டாரு அப்படின்னு நீங்க உறுதியா நினைக்கிறீங்களா அதே மாதிரி அவர் அரசியல் மட்டும் பயணிக்கிறது சரியா இல்ல சினிமாவிலேயே நடிக்கிறதும் அவரோட விருப்பமா சட்டம் ஒன்று அதை தடுக்க இல்லையே ஆமா அது தடுக்காது பட் உங்களுடைய வாதம் நீங்க ஒரு அரசியல் திருநாள் நீங்க என்ன சொல்றீங்க திரு ரஜினி அரசியல் கட்சிக்கு ஒரு ப்ரொபகண்டா வெஹிக்கிளாக கூட படத்தை பயன்படுத்தலாமா பட் படங்கிறது என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் அளவுகள் வந்து இப்போ ஒரு படத்தில் ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் இப்போ அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அரசியல் பேசலாம் படத்தில் அரசியல் அளவாக இருக்கணும் எம்ஜிஆர் வைப்பார் அளவாக வைப்பார் தெரியுமா அளவாக வைப்பார் அவர் காமராஜ் படத்தை எம்ஜிஆர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணார் காங்கிரஸ் அவர் பயக்க மாட்டார் காந்தியும் பாரு நெகரும் பாரு தேசியம் பாரு இந்தியா பாரு ஸோ படங்கிறது எல்லாரும் பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஒரு கட்சிக்கான ஒரு படமாங்கிறதெல்லாம் இருக்க முடியாது பட் ஓரளவு படத்துக்குள்ள வந்து அரசியலை பண்ணிக்கலாமே தவிர படம் வந்து பொழுதுபாக்கு மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா தரப்புக்குமான தான் இருக்கும் இருக்கணும் இருக்க முடியும் அதுதான் மக்கள் மத்திய வரவேற்பு பெறும் என்னுடைய கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்ல அவரு அவரு தொடர்ந்து அரசியல்ல வந்து களம் இறங்கிட்டாருன்னா ஒன்லி அரசியலை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாமா இல்ல சினிமா படம் நடிக்கலாமா தாராளமா நடிக்கலாம் நடிக்கலாம் ஒன்னும் தவறு கிடையாது முடிவு தாராளமா நடிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி ரஜினிகாந்த பொறுத்தவரை ஒரு தனிநபர் அவர் என்ன முடிவெடுக்கிறாரோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம என் விருப்பத்துக்கு அதில் ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை மற்றவங்க விருப்பத்துக்கு ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை அது வந்து ஆனா பண்ணாங்கிறது வந்து அது அந்த டைம் வரும்போது தெரியும் மீண்டும் திரும்ப சொல்றேன் என்ன இஷ்யூல வராரு எப்படி வராரு யாருக்காக வராரு எப்போ வராருங்கிறத வச்சு தான் அவரோட அவுட் புட் ரஜினியோட ஸ்போக் பர்சனா உங்களை பேச சொல்லி நான் கூப்பிடல ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையை தான் கேட்டிருக்கேன் நான் உங்க பார்வையை தான் நான் மக்கள் கிட்ட என் பார்வையில தான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் என் பார்வையில தான் அதை சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் ரஜினிக்கு ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ங்கிற அந்த அந்தஸ்துல நான் பேசவும் இல்லை அதுக்கு எனக்கு அதாரிட்டியும் இல்லை மிக்க நன்றி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்